妃，用力呀、啊！这还好了，王妃。啊！坚持住啊，王妃。受苦了，好好休息。来，让我看看。哎呦，哈哈哈哈哈！爹爹，嗯，这是你的第一个外孙呢、啊，你给取个名字吧、啊。名字我早都想好了，就叫刘礼寿。健康长寿，刘礼寿，我儿子叫刘礼寿。大王，听说王妃生了一个活泼可爱的小王子，这是臣的一点心意。哼，你得大人客气了，请坐。哈，萨兰，上茶。我要跟女里大人好好的叙叙旧。<笑>大王，如今这太祖系三支，子嗣都颇为难得。你这小王子来的正是时候。哼，多谢。<笑>来，哎，如今这主上和太平王都没孩子，现在你的孩子肯定是太祖系血统里最为高贵的，这未来肯定是要接受万众朝拜的。女李大人这么看好小儿，本王也是很器重女李大人，没事的时候可经常来这儿坐坐。虽然眼下你这小王子论关系是跟主上最亲近的，可是你别忘了，这狄烈大王还有个蛙哥王子，而且最近，他的王妃可是经常进宫，去讨好贵妃呀、啊。狄烈生母身份卑微，他算什么东西啊？哎呀，大王，你究竟能不能明白臣的意思啊？女礼。你平日里都是直肠子，今天车轱辘话绕来绕去的，你到底什么意思啊？臣的意思再明白不过了。你呢，让你的王妃没事就抱着小王子，多去贵妃那儿走动走动。本王的王妃为什么要训那个婆娘啊？<咳>那就多谢女李大人，今后如果得好，必不会忘了你。好。臣就先告辞了。这女里她是直肠子，今天怎么说话绕来绕去的？她给我的感觉好像是在讨好我。
可是他不是早就拥护明矣，怎么会在这个时候向我示好呢？他要是不想来支持我，又为什么会说刘礼寿将来会受万人朝拜？这很奇怪啊！哎呀，我的大王，你怎么？<笑>大王，女里他是这个意思。当今主上无子，将来恐怕是要过几个儿子。论身份与亲近，自然是咱们家的小王子。可是狄烈那小子不要脸，就怕他上赶着先把蛙哥王子送进宫，过继给贵妃。大王，你想啊，到那个时候，咱们小王子的处境可就艰难了。女里今天跑来给你说这些，无非是想提前给你卖个好。将来得意呀！这个混蛋，我还以为他是要改换门厅讨好来的，没想到是因为明矣后继无人，预先看好了本王的刘礼寿。我的孩子刚刚出生，自己还没挨够呢，竟想过继给那个病秧子，做梦去吧！呃呃哦，哦哦哦，呜，睡着了吗？成脚，是。想什么呢？我在想女里今天跟我说的话。女里，她说什么呀？你觉得明矣那个病秧子能生出儿子吗？女里跟我说，如果明矣生不出儿子，就把我们的儿子过继给燕燕，这样刘礼寿就能以皇子的身份继承大统，这岂不更省事？哎，你慢点儿！你说什么？你慢点儿！你疯了吧你！要把刘礼寿过继给别人，让他喊别人做爹娘？我这不是跟你商量吗？没得商量。刘礼寿是我身上掉下来的一块肉，我辛辛苦苦十月怀胎才生下他。他们自己没有孩子，那是他们的事儿，凭什么把刘礼寿给他们呀？你想都别想！就算是把刘礼寿过继给他们，那刘礼寿不还是我们的儿子吗？我们的儿子执掌大辽，你不高兴吗